mais il y a eu un moment très important dans l'Empire du Japon, je, je, je m'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé avant la mort atomique, parce que d'une certaine façon c'est lié. <coughs> Par exemple, à un moment, d'abord il y a eu les, les pilotes de l'aéronaval qui ont été ceux qui se précipitaient sur les, les navires américains. Et puis ensuite, ça a été généralisé aux pilotes de l'armée de l'air, hein, indépendamment de, la, de la, la navale japonaise. Et euh, à un moment donné, ils ont envisagé le suicide national. C'est-à-dire que, par exemple, le premier signe du suicide national, c'est que toute la flotte japonaise, après Iwo Jima, après les, 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 les dernières îles là, qui sont tombées, après Iwo Jima, toute la flotte japonaise est allée se suicider pour, avec le Yama, Yamamoto, le bateau amiral, pour aller se suicider, etc. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction dans la population des soldats qui ont dit « mais on ne peut pas suicider l'armée, nous on peut se suicider, c'est ok, mais si on suicide l'armée, là, ben, où on va là ?» Il y a eu plein de débats, qui ont, heureusement qu'il y a eu Hirohito d'ailleurs, parce qu'il y a eu la tension de passer du suicide individuel, entre guillemets, héroïque, au suicide sociologique de masse, suicide national. Donc des choses se sont jouées là qui ont expliqué la bombe atomique, d'une certaine, non pas justifié, mais expliqué. Et comme par hasard, euh, la bombe atomique, elle aussi pose le problème du suicide national, mondial. Et l'arsenal, là, est effectivement... Euh, grand chantier de cette troisième intelligence dont parlait H.G. Wells. Euh, Wells disait il y a trois intelligences, l'humour anglais. L'intelligence animale, <rire> l'intelligence humaine et l'intelligence militaire. Today, the kamikaze comes out of the arsenal, as is linked to your question of the, the death drive. Uh, and, um, and, and uh, of course, uh, where we developed it, the, the kamikaze, in effect, is, is, is a way, because it's an, it's an active suicide, so that even it's not a passive suicide in the sense of passive towards the society that you decide to, to, to leave, but active suicide in order to, to, to choose something for the society, for uh, Uh, the the uh, uh, for commitment um, and coming up to the the uh, uh, the fact historic fact that, that the kamikaze does emerge from uh, from the the religious realms of, of uh, Japanese uh, uh, of Japan and having come in, come over by somebody whose name uh, I don't know you may know. Uh, from Japan to Palestine um, in, in uh, the 20th century. Uh, and then he spoke about this after Hiroshima, about what you would call the, the, the national suicide, uh, which is linked to the, the, uh, to the army, to the, the, the uh, marine, the uh, Japanese uh, marine, after Hiroshima, to end. And then they, they discover they can't. They, it's not, they cannot be something like a national uh, suicide. Uh, um, yeah, that's it. And at the, at the end, uh, mentioning the three forms of intelligence. La, la bombe atomique a un rapport avec l'idée d'un suicide national. Évident. Uh, the qu'on pas atomic dit. bomb is linked to the idea of a national suicide. C'est-à-dire un suicide Which sociologique et, et non plus un suicide psychologique. Le, le titre, c'est la contraction. Contraction. Comme les douleurs d'un enfantement, la compression temporelle de nos activités et de nos déplacements provoque aujourd'hui une contraction des distances, des délais, qui est moins le signe d'une avancée positive que celui d'un nouveau type d'accident de transfert, catastrophe écologique qui ne laisse cependant aucune trace, puisque la vitesse supersonique des moyens de transport aérien ou l'instantanéité des télécommunications sont toujours perçues comme un progrès incontestable. 
like the, the pains of childhood? Yeah, contraction, birthing. So birth, contractions. Les femmes savent ce que c'est que les contractions. <laughs> <laughs> Temporal compression uh, of our activities and our replacements provoke today a contraction of distance and of delays, which is less a sign of advancement, a positive advancement, but that more so that of a new, a new type of accident of transfer, of an ecological catastrophe that does, that leaves, however, no trace because the supersonic speed of the means of aerial transport and of the instantaneous telecommunications are always perceived as progress, incontestable progress. Force est pourtant de nous interroger sur les graves lacunes d'une science écologique qui, semble-t-il, ne tient aucun compte du contre-coup de cette accélération qui réduit finalement à rien la profondeur de champ de notre environnement et où la pollution des distances vient s'associer à cette pollution des substances qui concerne moins la nature des éléments que la grandeur nature, l'étendue du monde commun. Restriction de l'espace de nos activités quotidiennes qui vient en quelque sorte parachever celle de la biodiversité des espèces en voie de disparition. Force, force is, however, force, however, uh, interrogates us uh, on the grid, on the grid. La lacune. Uh, um, lacune. Uh, the void, no, it's the void. We have the same word. Yeah. Lacune. The grid lacune of, of ecological science, which seems to not take into account uh, against this force, this acceleration, which reduces finally to nothing, the, uh, the depth of the field of our environment, or the pollution of distances, comes to be associated with this pollution of substances, of air, of water, of fauna and flora, which concern less nature than, than elements of la grandeur nature, the grandeur of nature, of l'étendue, the extent, of the extent. The extent of the work, common world, the restriction of space and of our acti daily activities, which has come in a certain way to finish that of biodiversity and of species on a way of dis dis disappearance. Devant cet événement relativiste qui affecte moins la matérialité du milieu humain que son continuum spatio-temporel, se pose pour nous, après la question de l'accélération de l'histoire, celle de l'accélération de la réalité, avec l'essor de l'interactivité cybernétique, d'un temps réel qui conditionne désormais l'économie politique de nos sociétés développées, au point que la faible grandeur nature de l'astre terrestre amène déjà certains astronomes à rechercher dans l'univers quelques planètes exotiques exoplanètes de substitution à celles trop étroites de nos origines. In front of this uh, relativistic event which affects less the materiality of the human space uh, more so than the continuum of temporal spatial temporality uh, it asks for us uh, after this question of the acceleration of history that of the acceleration of reality with the weight of interact cybernetic interactivity in a real time condition, which from now on uh, the political economy of our society, developed societies, to the point of a weak, uh, grander nature, nature grander of the oh, last of the planet, planet, of the planet of planet, which leads already certain astronomers to research in the universe some other exotic planets, exoplanets of substitution that are too narrow for our origins. <laughs>